Какие виды информационного контента можно использовать в личном блоге? Обзоры. Рассказывайте о продуктах, показывайте их на видео, даже можете демонстрировать их, если это не косметическая продукция. Если вдруг ваш подписчик задал вам вопрос, которым вы не являетесь экспертом, то вы можете прибегнуть к мнению эксперта и опубликовать пост от его имени. Либо сделать это в формате интервью. Кстати, интервью вы можете брать не только у экспертов той области, о которой вас просят ваши подписчики. Также вы можете брать интервью у своих бизнес-партнеров. Я уверена, что им есть что вам сказать. У каждого из вас есть какие-то фишки, с помощью которых вы взаимодействуете со своей командой, набираете представителей, развиваете своих координаторов. Конечно, я вас не призываю обо всем рассказывать всем, но чем-то интересным, захватывающим можно поделиться. Разрушайте мифы. Я знаю, что вы часто сталкиваетесь с возражениями. Мне не нравится этот продукт, я не стану представителем, я не буду координатором. Их и так очень много, здесь нельзя заработать. Так напишите об этом пост. Этот пост будет разрушать мифы о том, что здесь нельзя заработать, о том, что представителей и так много. Рассказывайте о трендах. Вы явно эксперт в какой-то области. Так вот, рассказывайте о трендах в той области, в которой вы эксперт. Ну и, конечно, делитесь репортажами, ведь у нас столько интересных мероприятий. Так почему же люди не должны о них знать? 